ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి టీడీపీ నగ్గేది ఆయన సపోర్ట్ చేయకపోయినా కాకపోతే మెజారిటీ ఏమైనా తేడా వచ్చేదేమో అంటే వైఎస్ఆర్సిపి అంటారు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ పర్సెంట్తోనే ఓడిపోయాం ఓట్లు ఆ వన్ పర్సెంట్ టూ పర్సెంట్ కూడా జనసేన తో తోడవడం వల్ల ఓడిపోయింది అంటారు నాకు తెలిసి అంత పర్సెంట్ జనసేన కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది నేను చెప్ అది నిజం కాదు మహా అయితే ఒక ఎమ్మెల్యే తీసుకుంటే మెజారిటీ ఒక ఐదు వందల ఓట్లు వెయ్యి ఓట్లు తేడా అవుతుంది తప్ప మరి ఈ పర్సంటేజ్లు నాకు తెలిసి ఆయన పర్సంటేజ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అనుకుంటున్నాను రెండు వేల పద్నాలుగు టీడీపీ ఎలక్షన్స్లో ఇప్పుడు ఎంత ఉండొచ్చు అంటారు జనసేన పర్సెంట్ ఓట్ ఓట్ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఒకళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఒక టూ పర్సెంట్ అంటున్నారు ఎంత ఉండొచ్చు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయనకున్న అభిమానులు మాత్రమే ఆయన వెంటాడి వెంటుండి నడిపిస్తారని నాకు తెలుసు అంతేగాని మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కానీ ఆయనకు ఓట్ వేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే యూత్ అనేవాళ్ళు ఆయన ఫ్యాన్స్ కాబట్టి అది వేయచ్చు ఆ యూత్ కూడా మనకి ఎంత ఉంటుంది మన మహా అయితే ఒక ఫ్యామిలీలో నలుగురు ఉంటారు పిల్ల తండ్రి వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు సో ఇద్దరు పిల్లలు కనుక అది కూడా జనసేన సపోర్ట్ చేస్తే తల్లిదండ్రులు ఆలోచించి ఓటేస్తారు సో రెండు ఓట్లు చీల్ని అక్కడ అది కూడా ఆయనకి ఈస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరి ఎక్కడైతే కాపు సామాజిక వర్గం ఉందో అక్కడే ఆయన బలం ఉంది ఎందుకంటే ఈయన కూడా అవతల వ్యక్తులను కూడా మొన్న ఏదో టీవీలో మనకి ఒక హోటల్లో ఇన్విటేషన్ పంపారంట ఇది జనసేన పార్టీ డొనేషన్స్కి సో అది రహస్యంగా జరిగింది మనం టీవీ వాళ్ళు చెప్పారు కదా సో అందులో వాళ్ళు కూడా మ్యాక్సిమం అందరూ కాపు వాళ్ళకి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తున్నాడు సో అలాంటిదప్పుడు మిగతా సామాజిక వర్గాన్ని ఆయన దూరం చేసుకుంటున్నారు అది ప్లస్ కాపు సామాజిక వర్గాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు చాలా చేశాడు ఏం చేశారు మే చంద్రబాబు నాయుడు కాపులకి ఏం చేయలేదన్నాయి కదా ఇప్పుడు జనసేన కానీ వైఎస్ఆర్సిపి ఆరోపిస్తున్నారు మరి అది అవాస్తవం చేయలేదు అన్న దానికి అవాస్తవం ఎంతో కొంత చేశాడని మా అభిప్రాయం ఎందుకంటే కాపు రిజర్వేషన్ కోసం బిల్ అసెంబ్లీలో పెట్టి పార్లమెంట్ ఐ మీన్ సెంట్రల్కి పంపించారు రిజర్వేషన్ కమిటీ వేసి సో అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ కార్పొరేషన్ వెయ్యి కోట్లు కార్పొరేషన్ అనే కాపు కార్పొరేషన్ క్రియేట్ చేసి మరి జగన్ వస్తే నేను ఐదు వేల కోట్లు ఇస్తాను అంటున్నాడు కాపు కార్పొరేషన్కి కాపు కార్పొరేషన్కి ఆయన ఆయన హామీలు ఎలా ఉన్నాయంటే సీఎం అయిన తర్వాత అవన్నీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఇంకా ఏం చేయాలరా బాబు అన్న టైంకి ఆయన స్థితి అలా ఉంటుంది అంటే అదే అంటారు రెండు వేల పద్నాలుగులో రుణమాఫీ చేయలేని కాబట్టి నేను ఇవ్వలేదు అంటారు చేయలేని చేయని హామీలు నేను ఇవ్వను కదా అంటున్నారు జగన్ ఆయన ఎవరా అనడానికి అప్పుడు వ్యతిరేకత వచ్చింది పార్టీలో నుంచి ఎవరైతే రుణమాఫీ నేను ఇవ్వనన్నారు జగన్ చెప్పాడో పార్టీ వాళ్ళందరూ ఇవ్వండి అని చెప్పి పతిమాల ఆయన చేసిన ఇవ్వలేదు అలాంటిది ఇప్పుడు ఈయన ఇలా ఇస్తున్నారు అంటే ఆయనకి ఆ ఐదు వేల కోట్లను కూడా సక్రమంగా ఖర్చు పెట్టే దూరదృష్టి కానీ ఆయన కమిట్మెంట్ కూడా చూపించలేరు నోటు మాట ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఫీల్డ్ వర్క్ ఒత్తిలోకి అది చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు రుణమాఫీ చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు పదివేల కోట్లు ఇరవై వేల కోట్లు మొత్తం మీద డోకరా ఉమెన్స్కి టెన్ థౌసండ్ ఈచ్ పర్సన్కి పదహారు వేల కోట్లు డోకర్ ఉమెన్స్కి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ టెన్ థౌసండ్ క్రోడ్స్ మొత్తం మీద రుణమాఫీ చేశారు ఆయన చేసింది అలాగా ఐదు విడతలుగా ఇంట్రెస్ట్ కూడా ఆయనే పే చేసుకొని ఐదు విడతలుగా మొత్తం రుణమాఫీ చేశారు సో అది అలా ఒక ప్లానింగ్ ఒక విజనరీ ఉండేలా ఉండాలి కానీ ఈయన ఇచ్చే ఏదో గాలిలో మేడలు కడతానన్న టైప్ ఇస్తున్నారు హామీలు అంతే శ్రీకాకుళంలో వచ్చిన టిట్లీ తుఫాన్ అనేది అతి భయంకరమైన తుఫాన్ గంటకు ఐదు నూట యాభై కిలోమీటర్ల నుంచి రెండు వందల కిలోమీటర్ల దూ దూరంలో ఉండే గాలిలు వీచాయి సో ఆ తుఫాన్ హుదూద్ కన్నా ప్రమాదకరమైంది కాకపోతే హుదూద్ అనేది వైజాగ్ ఈ సరౌండింగ్స్కి వచ్చింది కాబట్టి తొందరగా కోలుకున్నారు కానీ ఇది పల్లెటూరులో మాలుమూర్ గ్రామాల్లోకి తుఫాన్ వచ్చింది ఈ తుఫాన్కి ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళి అక్కడ ఆయన యంత్రాంగాన్ని అంతా తీసుకొచ్చి అంతా పవర్ని రీస్టోర్ చేయడం కానీ ఆయనకి కిలో ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీకి ఫైవ్ కేజెస్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఫర్ ఫైవ్ కేజెస్ బియ్యం అన్నీ సమకూరుతున్నారు అందరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరూ కష్టపడుతున్నారు అటు రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ కొడుకు లోకేష్ ఎంత కష్టపడుతున్నాడో చూ చూడగలుగుతున్నాం మనం ఆయనకి ఫారెన్లో మొన్న యుఎస్లో ఒక మీటింగ్ ఉంది ఆ ట్రిప్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకొని ఆయన ప్రజలే ముందు అని అక్కడ ఉండి అంత అలా చూసుకుంటున్నా ఇంకా ప్రతిపక్షాలు ఇంకా ఏదో బురద జల్దాం అనే స్థితిలో ఉంటున్నారు తప్ప వాళ్ళకి వాస్తవాలు ఏం తెలియట్లేదు ఆయన ఎక్కడో కూర్చుని విజయనగరంలో ఉన్న పాదయాత్ర చేసే అతను శ్రీకాకుళం రా
చేసి వాళ్ళ సైనికులు అంటారు జన సైనికులు అంటారు ఆ జన సైనికులు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి డిప్లాయ్ చేసుకుని సహాయం చేయడానికి కూడా ఏం రాలేదు అలాంటిది ఆయన విమర్శిస్తున్నారంటే అది తగదు అది తప్పు అది ఎట్టి పరిస్థితులను ప్రజలు అంగీకరించడం అది ఖండిస్తారు ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎలా ఉండబోతుంది మొత్తం రాజకీయం ఎవరికి ఫేవర్గా ఉంటుంది లేకపోతే ఎవరు ఎవరికి వచ్చే ఛాన్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ టైంలో అయితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసిన అభివృద్ధి ఆయన చేసిన అనేకమైన అభివృద్ధి ఎలాగంటే మనకి అటు రాయలసీమ ఇటు కోస్తాంధ్ర ఇటు ఆంధ్ర అంత అన్ని విధాలుగా డెవలప్ చేస్తున్నారు రైతులకి అందరికీ డెవలప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మహిళలకి డోకరా వాళ్ళకి అందరికీ డెవలప్ చేస్తాం కాబట్టి నాకు తెలిసి ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్స్ కూడా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అవుతాడు కాకపోతే ఆయన మెజారిటీలు ఏమైనా తేడాలు వస్తాయేమో కానీ జగన్ మెజారిటీ మాత్రం అప్పటికి ఇప్పటికి పడతా ఉంటుంది అరవై నాలుగు సీట్లు వచ్చాయి ఇప్పుడు ఆయనకి నలభై సీట్లు ఎన్నో పరిమితం అవుతాడు జనసేన ఒక రెండు మూడు సీట్లు వస్తుంది అంతే ఓకే జనసేన ప్రభావం ఎలా ఉండబోతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజ ప్రజారాజ్యం వల్ల టీడీపీ నష్టపోయింది అప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీ ఉండడం అపోజిషన్ ఉండడం వల్ల ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత చీలడం వల్ల ఇప్పుడు ఏమన్నా ఇప్పుడు ఎలా ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుంది ప్రభుత్వానికి ఎఫెక్ట్ చూపెడుతుందా చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వల్లే ఆయన మళ్ళీ రెండోసారి కూడా గెలుస్తారు జనసేన అనేది ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు చీల్తే మాత్రం జగన్ ఓటర్లని చీల్స్తాడు అందుకని జగన్ కూడా కాపు సమాజ వర్గాన్ని దూరం చేసుకోవాలనే చూసుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఎలాగో జగన్ వస్తాం వల్ల ఆయన ఓట్లు చీల్తాయని ఆయన క్లియర్ కట్గా అర్థమైంది సో టీడీపీకి ఎటువంటి భయం లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కూడా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడే ముఖ్యమంత్రి అవుతారు